ഹലോ കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ലാർവത് സ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് നീറ്റ് കീം ജെ ഐക്കർ തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാംസിന്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാക്സിമം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടുമോ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് എൻട്രൻസ് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കെമിസ്ട്രിയിലെ പി ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അതും പ്ലസ് ടുവിലെ പി ബ്ലോക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട് ഒരു റീസൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന നീറ്റിന്റെ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർ ചോദിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ വൺ ഓഫ് ദി ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ അത് കമ്പൈൻഡ് ആണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പ്ലസ് ടുവിലെ പി ബ്ലോക്കിന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവന്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പ്ലസ് ടുവിലെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലെ ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാംസിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പി ബ്ലോക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് പ്ലസ് ടു ഇപ്പം സ്റ്റേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ചാപ്റ്റർ പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കൂടി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ടോപ്പിക് ആണ് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അമോണിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓസ്റ്റ് വാലു പ്രോസസ് സൾഫിരി കാസ്റ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൌണ്ട് തീം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ ഓക്കെ സോ അതൊന്നുമല്ല എൻട്രൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ആ ചാപ്റ്റർ പി ബ്ലോക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം സോ അതുകൊണ്ട് പി ബ്ലോക്കിലെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ സമയങ്ങളെന്നില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഞാനിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നോക്കുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൌണ്ട് നൈട്രജൻ എക്സിബിറ്റ് ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കുറച്ച് കോമ്പൌണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നൈട്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ എൻ ടു എച്ച് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി എൻ എച്ച് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി എൻ ത്രീ ഹെച്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ എച്ച് ടു എച്ച് ഇതിൽ നൈട്രജന്റെ ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് നൈട്രജൻ ഏതിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാത്തിലും ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാറില്ല നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈഡ്രജന്റെ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ സോ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഹൈഡ്രജന്റെ ചാർജ് എത്രയാ പ്ലസ് വൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഒരാളുടെ മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നൈട്രജന്റെ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നൈട്രജൻ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ടു അല്ലേ സോ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആയിട്ട് ടു എക്സ് നൈട്രജന്റെ ചാർജ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ട് നൈട്രജൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ ചാർജ് എത്രയാ വൺ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അയോണിക് ഫോം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് നൈട്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു നൈട്രജന്റെ ചാർജ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജന്റെ ചാർജ് എക്സ് ഇക്വൽ സീറോ ദറ്റ് ഇസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സോ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നൈട്രജൻ ചാർജ് എത്രയാ മൈനസ് ടു സിമിലർലി ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നൈട്രജൻ ചാർജ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നൈട്രജൻ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നൈട്രജൻ ചാർജ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓക്സിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്
പിടിയോ അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡേറ്റ് കൂടുതൽ ആർക്ക മൈനസ് ഒൻപത് ത്രീ മൈനസ് ഒൻപത് ത്രീ ആർക്ക് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ത്രീ സി ഓപ്ഷൻ സി ആരാണ് എൻ ത്രീ ഹെച്ചിലാണ് നൈട്രത്തിന് ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ഈസി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏത് ഇയറിൽ ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നീറ്റിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ ആരാണ് സി പിടിയല്ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ബോഡി കണ്ടല്ലോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓക്സൈഡ് ഇസ് മോസ്റ്റ് അസിഡിക് നാല് ഓക്സൈഡ് എന്തുണ്ടായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിക് ആരക്കിയ ഓപ്ഷൻ എ എസ് ടു ഓ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി പി ടു ഓ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് ബി ടു ഓ ഫൈവ് ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ അല്ലേ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് എല്ലാം പഠിക്കണം കേട്ടോ കാണാത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൽസനിക് ആന്റിമണി ബിസ്മ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൽസനിക് ആന്റിമണി ബിസ്മ ഇതല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് ഇസ് മോർ അസിഡിക്ക് എന്നല്ലേ ചോദിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിക്ക് ഇതിലാരാണ് എപ്പോഴും അസിഡിസിറ്റി ഒരു കേസ് പഠിച്ചു നോക്കിയാ കേട്ടോ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് പഠിച്ചു നോക്കിയ ഓക്സൈഡിന്റെ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നത് എപ്പോഴാ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എലമെന്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും എപ്പോഴും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരും തോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയും ഗ്രൂപ്പിൽ മൂവിംഗ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇന്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് പേഴ്സൺസ് ഒക്കെ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്ന തോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയും നൈട്രോസൻ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്ന തോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും അപ്പൊ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്ക നൈട്രോസൻ അപ്പൊ ഈ ഓക്സൈഡ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ആരാ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയാൽ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് നൈട്രോസൻ സോ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് സോ നമ്മൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പിടിയോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ക്ലിയർ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ എഴുതി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോഴും ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും ഞാൻ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് എടുത്തു പോകുന്നത് സോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ കിട്ടും അത് കുറിച്ച് കുറിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോണിംഗ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആർക്കാണ് ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് കൂടുതൽ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോണിംഗ് ഹാവ് ഹയസ്റ്റ് ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഇതിൽ ആർക്കാണ് ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് കൂടുതൽ ഒരു കേസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് മ്യൂ മോളിക്കുൾ വിത്ത് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ പോളാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് അപ്പൊ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയാൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കൂടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നവരും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആർക്ക നൈട്രോസൻ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയാൽ എന്ത് കൂടും ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് കൂടും സോ ഹോമാരെ കേസ് നോക്കിയേ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആർക്കാണ് അതാ ഹൈഡ്രൈഡ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതല്ല ഹൈഡ്രൈഡ് ഹൈഡ്രസൻ സോ ഈ ഇലമെന്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആന്റിമണി ആൽസനിക് നൈട്രോസൻ ഫോസ്ഫറസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്ക നൈട്രസൻ സോ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് കൂടുതൽ ആർക്ക എൻ എസ് ത്രീക്ക് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ്
ഒന്നുമില്ല ആർക്കാണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സിജന് ഇലക്ട്രോണേറ്റി കൂടുതൽ ആക്സനിക്കിന്റെ ഓക്സിജന് ഇലക്ട്രോണേറ്റി കുറവാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യം കുറവാ ലോ അസിഡിക് കാരക്ടർ സോ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സിജൻ അസിഡിക് കാരക്ടർ കൂടുതൽ കാരണം ഫോസ്ഫറസിനേക്കാളും കുറവാണ് ആഴ്സനിക്കിന്റെ ഇലക്ട്രോണേറ്റി സോ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സിഡിന്റെ അസിഡിക് കാരക്ടറിനേക്കാളും കുറവാണ് ആഴ്സനിക്കിന്റെ ഓക്സിജന്റെ അസിഡിക് കാരക്ടർ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറവെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന്റെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇതാണോ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ മോർ അസിഡിക് ഇലക്ട്രോനെറ്റി ആണോ സെയിമ ആണ് ആഴ്സനിക് ഇലക്ട്രോനെറ്റി എന്താണ് സെയിമ ഇനി ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് കേസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അസിഡിക് കാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ഇതും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് കൂടുമ്പോൾ അസിഡിക് കാരക്ടർ എന്തെങ്കിലും കൂടും അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ അസിഡിക് കാരക്ടർ കുറയും ഈ രണ്ടിടത്തെയും ആഴ്സനിക്കിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം എ എസ് ഫോർ ഓസിഫ് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്തവർ ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്സിജന്റെ മൈനസ് ടു ആഴ്സനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ എക്സ് കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ എത്ര മൈനസ് ടു അല്ലെ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആഴ്സനിക്ക് അറിയത്തുണ്ട് ഫോർ നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് ആഴ്സനിക്ക് എക്സ് കൊടുത്തു മൈനസ് ടു ഉള്ളു സോ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സോറി ഇത് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആയി മാറും സോ എക്സ് ഈക്വൽ ത്രീ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിലാരാ ആഴ്സ് നിൽക്കുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിൽ എത്രയും നോക്കാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സോറി ഇതിലാണല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് അടുത്ത് ആദ്യത്തിലാണ് പ്ലസ് ത്രീ രണ്ടാമത്തേൽ നോക്കാം എ എസ് ഫോർ ഓ ടെനിൽ നോക്കാം അപ്പൊ എത്രയാ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ എത്രയാ ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇക്വൽ സീറോ സോ ഫോർ എക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് ട്വന്റി അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ട്വന്റി ട്വന്റി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിലെ ആൾസനി എ എസ് ഫോർ ഓ ടെനിലെ ആൾസനിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ എ എസ് ഫോർ ഓ സിക്സില് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എ എസ് ഫോർ ഓ ടെനില് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടിയാൽ അസിഡിക് കാരക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും സോ എയിലാണോ ബിയിലാണോ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതൽ ബിയിലാണ് ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ബി ബിക്കാണ് അസിഡിക് കാരക്ടർ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോൺ ഐ ഹാവ് ലീസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് അസിഡിക് കാരക്ടർ അപ്പൊ ലോവസ്റ്റ് ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻ എ പിടിയോ ക്ലിയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇങ്ങനെ കൂടുതലാണ് അതിന് എലിമിനേറ്റ് കളഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ നോക്കി അവിടെ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ പിടിയോ ക്ലിയർ അപ്പൊ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രോനെറ്റി കൂടി അസിഡിക് കാരക്ടർ കൂടും ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കൂടി അസിഡിക് കാരക്ടർ കൂടും ആദ്യ ഇലക്ട്രോനെറ്റി നോക്കാം അത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ സെക്കൻഡ് കേസ് ഏത് നോക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിടിയോ മൈൻഡിൽ വെച്ചേക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈസിയാണ് സിമ്പിൾ സാധനങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഡെസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ എൻ എഫ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പി എഫ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി എ എസ് എഫ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് ബി എഫ് ഫൈവ് ആരാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എൻ എഫ് ഫൈവ് വൈ ബിക്കോസ് നൈട്രജൻ കെ നോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് കോവാൻസി എബോ ഫോർ ഫോറിന് കൂടുതൽ നൈട്രജൻ കോവാൻസി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഫൈവ് ആയിപ്പോയി കാരണം നൈട്രജനിൽ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റ് നൈട്രജൻ എന്തില്ല ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇല്ല ഓക്കെ നൈട്രജൻ എന്തില്ല ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇല്ല ബാക്കി ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഒരു ഡി ഓർബിറ്റൽ എടുക്കാം ഒന്നുകിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഡി ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഓർബിറ്റൽ എന്താണ് സ്റ്റിൽ ഡി ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഈ ആറ്റംസിനുണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കില്ല നൈട്രജന് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇല്ല സോ നൈട്രജന്റെ ഓപ്റ്റിക് എന്ത്
ഇവിടെ നൈട്രജനേക്കാൾ ഫോസ്ഫറസ് അധ്യയനം കൂടുതലാണ് അതിനേക്കാൾ ആയസ്തനിക്കിന് കൂടുതലാണ് ആയസ്തനിക്കാൾ ആന്റിമണി കൂടുതലാണ് ആന്റിമണി ആന്റിമണിയേക്കാൾ ബിസ്മത്തിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് അറ്റോം നമ്പർ കൂടുതലാ സോ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നവരും വോല്യൂം പോയിന്റ് ഇൻക്രീസസ് ജനറൽ ട്രെൻഡ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാവ് ലീസ്റ്റ് വോല്യൂം പോയിന്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നവരും വോല്യൂം പോയിന്റ് കൂടും അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവ് ആർക്കായിരിക്കണം എൻ എസ് ത്രീക്ക് ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറവ് പക്ഷേ അടുത്ത എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജനറൽ ട്രെൻഡ് ആണ് അറ്റോ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ ബോലി ബോലി കൂടുന്നത് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ എസ് ത്രീയിൽ എന്തുണ്ട് എൻ എസ് ത്രീ മോളിക്കുലിന്റെ അകത്ത് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടി ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ എൻ എസ് ത്രീ മോളിക്കുലിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി തൊട്ടടുത്ത് വേറെ ഒരു എൻ എസ് ത്രീ മോളിക്കുലിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ എസ് ത്രീയിലെ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ നൈട്രജനുമായിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും വീണ്ടും ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ എസ് ത്രീക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോലിയും പോയിന്റ് കൂടുതലാണ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബോലിയും പോയിന്റ് ഇൻക്രീസസ് സോ ജനറൽ ട്രെൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴെ വരുന്നവരും ബോലിയും പോയിന്റ് കൂടുന്നുവെങ്കിലും അന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എസ് ത്രീക്ക് കുറവെന്നാണ് ജനറൽ ട്രെൻഡിൽ പക്ഷെ അല്ല എക്സെപ്ഷൻ കേസ് എൻ എസ് ത്രീയുടെ ബോലിയും പോയിന്റ് കൂടുതലാണ് ഡ്യൂ ടു ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അപ്പൊ എൻ എസ് ത്രീയുടെ ബോലിയും പോയിന്റ് കുറവല്ല എൻ എസ് ത്രീയുടെ ബോലിയും പോയിന്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എൻ എസ് ത്രീയുടെ ആ ട്രെൻഡ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോലിയും പോയിന്റ് കുറവാർക്കാണ് ഫോസ്ഫറസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ബോലിയും പോയിന്റ് കുറവാർക്കാണ് പി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇതാണ് സോ പി എച്ച് ത്രീക്കാണ് കുറവ് പി എച്ച് ത്രീ കഴിഞ്ഞ് ഐസനിക് ഹൈഡ്രൈഡ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് എൻ എസ് ത്രീ കാരണം ഫോസ്ഫറസിനെ ഐസനിക്കിനെ കഴിഞ്ഞാണ് ആര് വരുന്നത് എൻ എസ് ത്രീ കാരണം എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ആണ് ഈ ഓർഡർ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഓർഡർ ആയിരുന്നു ഈ വർഷം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓർഡർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഡർ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണേ ആദ്യം പി എച്ച് ത്രീ കഴിഞ്ഞ് ആക്സിഡൻറ് ഹൈഡ്രേഡ് ആ ഇവന്മാരുടെ രണ്ടുപേരെക്കാളും കൂടുതലാണ് ആർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് ത്രീക്ക് അതിന്റെ കൂടെ അറ്റി നമ്പർ കുറവായിട്ടും ബോലിയും പോലും കൂടാൻ കാരണം ഇന്റർ മോളിക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ ഫീസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രെൻഡ് കറക്റ്റ് തന്നെ അതാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ അന്റിമണി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ ബിസ്മത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസ്മത്ത് ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് ബോലിയും പോലും കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പക്ഷെ എപ്പോഴും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇത് ഏതാ എൻ എസ് ത്രീ എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഇവിടെ ഒരു മിഡിൽ വരും ആക്സിഡൻ കഴിഞ്ഞ ആർക്ക് ആർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് ത്രീയുടെ ബോലിയും പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലാണ് കുറവല്ല പിടിയിട്ടില്ലോ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് എൻ എസ് ത്രീ ആണ് കുറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്റർ മോൾ കഴിച്ച് മോഡിങ് ആണ് എൻ എസ് ത്രീ അല്ല സോ തൊട്ടടുത്ത് കുറവ് വരുന്നത് ആർക്കാണ് ജനറൽ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് പോസ്റ്റർ ആണ് സോ പി എച്ച് ത്രീ ആണ് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഇതാണ് ഈ ഓർഡർ ഓർഡർ ഒന്ന് കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ജനറൽ ട്രെൻഡ് ജനറൽ ട്രെൻഡ് കാണാൻ പഠിച്ചില്ലേ കുഴപ്പമില്ല ജനറൽ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ആഴ്സണിംഗ് ശേഷമാണ് ആര് വരുന്നത് എൻ എസ് ത്രീ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് വർഷം ചോദിച്ചതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരു സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഞാൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിൽ എടുക്കുക പിടിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസാ ചെയ്യുന്നത് പിടിയിട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത എന്താ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ്
ओके सो एन टू नोर ने इंदा आना एन ने अपना कर चुके एन ट्रिपल बॉन्ड ही है ये बॉन्ड ने ब्रेक के इधर मात्र में ये बॉन्ड ने ब्रेक के नावशम में इतना एनर्जी आने डिसोसिएशन एनर्जी ये बॉन्ड ने ब्रेक के इधर मात्र में कारण साधा रीति एक्सिस्ट है ना एन टू आई टा ये रीति एक्सिस्ट है ना सो ये बॉन्ड ने ब्रेक के इधर मात्र में ये नाइट्रोजन है इन्दले पंगड़ का बच्चे वालो रिएक्शन ले पंगड़ का बच्चे वालो ओके हमने साधा रूम टेम्परेचर ये बॉन्ड ब्रेक के आने वाला पॉसिबल है हमारा थ्री ही एनर्जी सप्लाई नहीं होती साधा नहीं बॉन्ड ब्रेक के आने वाले तंडरिंग में लाइटनिंग वाली है लाइटनिंग वाली की तो एनर्जी उन लोगों ने इडी मिलने आ मिनरल वाली की तो एनर्जी के आने वाले बॉन्ड साधा रीडिले � इच मीन बोड ब्रेक एनर्जी वेणाम इन डिशोसियन एनर्जी कूड़ल अदर पे रियाक्षन पकड़ा डिशोसियन एनर्जी कूड़ा आप्शन ओप्शन डी आईटोसियन एनर्जी ऑफ इट्स मोलिकूल फेयरली इट्स इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज वेरी हाई करेक्ट है ना ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कूड़ो ना बोल ले ऑप्शन वन लो सेकंड वन डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग हम लोग इसे नर्ती जो करेक्ट है ना नाइट्रोजन ही इन नहीं ला डी ऑर्बिटल नहीं ला एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन ही इन नहीं ला डी ऑर्बिटल नहीं ला सो आ ऑप्शन देखते हैं बाकी इन ऑप्शन माइक के नाम से ही ला सो रॉन्ग आंसर ना मेरा है ना डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ना नमला कई नए वर्षों नीट एग्जाम में जो जो वर्षन है ना यूरिया रिएक्टिव तो नमला क्वेश्चन आए क्या यूरिया रिएक्टिव तो वाटर टू फॉर्म ए विच विल डीकंपोज़ टू फॉर्म बी बी वन पास तो तो कॉपर आयन टू फॉर्म ए डीप कलर सॉल्यूशन सी मार्टिस द फॉर्मूले � इस आप रखें इनसे एक डिवाइड पर चाहे फुल मार्क कर दो यूरिया यूरिया नोट आया एनएस टू दिनों के रिएक्शन से तो कहाँ बढ़ी किंतु बस नमला आर्मी दिखना यूरिया एनएस टू सीओ एनएस टू वाली यूरिया यूरिया के बाहर आ गया मन समय कोड़ा उन्होंने एनएस टू सीओ एनएस टू वाली यूरिया बाहर आ गया ये H2 डे करना हमें NH4 है तो this is A अदाने कोस्टे लादे हमारे ना urea reactive with the water to form common decay तो ये गिती ये तो हमने decompose नहीं होना रिया रहेंगे चाहे बंदे ना उड़ा टेक्सल पाइस पड़े सेम रिएक्शन होने दो दोनों decompose हैं हम CO2 plus आ रहा urea hydrogen मोड़ दो अपार NH3 NH3 ना NH3 तो अपार NH3 हम CO2 मिलता है अब इधर किटे NH3 आना B अपार पढ़ाई में उन्हें बीच में decompose to decompose to form अर्थात् बारे इधर B1 पास तो CO2 प्लस आपको सॉल्यूशन ऑफ मतलब कॉपर आयन CO2 प्लस आयन का प्रसंस चलो सॉल्यूशन ली B ए पास है एम्बोल मतलब अमोनिया है कॉपर आयन का प्रसंस चलो सॉल्यूशन ली पास है एम्बोल इन्हें तुम लोग प्लस वन ले एक्सप्लोर करता है मतलब अपडेट बारे अमोनिया के इलेक्ट्रॉन का आना डीप डू कहा था कि सोल्यूशन लोट अमोनिया पास हैगा नेक्स्ट बैलेंस है नाली टन ने उन्हें बैलेंस है ना परचेंग वोट पहला CO2 प्लस अमोनिया पास से एम्बो ना तो कितना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ची हम तो फॉर्म ची एक कोऑर्डिनेशन कॉमन फॉर्म ची ना ये कॉम्प्लेक्स आर के फॉर्म ची ना फोर एनएस थ्री CO2 प्लस अमोनिया आपको इन्हें देखो लादे ये रिएक्शन सुनो ना अपने देखो ओके आवधि अदले कॉम्प्लेक्स आय टोल अदर ऑप्शन दिया कारण कॉपर और अमोनिया के शेयर में कॉम्बोड अदर यार ना कारण और टे कॉम्बोड मात्रा ऑप्शन दी सो ऑप्शन इधर ना तो बढ़ क्या मतियों ऑप्शन बी इस द राइट आंसर बढ़ी इट यावो पालिमुन इधर � डेज ने दया वीडियोस नम्बर ने अपलोड है जरा ओके नम्बर क्रैश कोर्स गोल्ड को नंदे नीटीनियम कीमिनियम जे कीम आइकर ने मिला क्रैश कोर्स गोल्ड को नंदे एक्साम है ना आना अध्वर्य क्रैश कोर्स एक्सटेंड ही चुन्दे नंगे कार्मिशन डिका दाल पे ऑन डेंगल पर ये कार्मिशन का नंबर ले कांटेक्ट किय क्लासेल प्रोवाइड है ना ओके हमने यूट्यूब लिंक ने चले जाता है कुछ कुछ वीडियोस में उनको प्रोवाइड ही नहीं कोई सिस्टेमैटिक ऐसे पॉइंट लेपर ना हमको जो एग्जाम कराए क्या हमें टोड सो ना क्रैश कोर्स ने चेहरा तालिप्री ओढ़ने के लिए हमला कॉन्टैक्ट किया ओके अब नेक्स्ट क्लास ले बाकी ना हमको
ഇന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം നീറ്റ് മീൻസ് ഇത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് നീറ്റോ കീമോ ജെയോ എന്ത് എൻട്രൻസ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ക്വിസ്സാറ്റോ ക്വിസ്സാറ്റ് ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ